整片晴空，都有浪漫的节奏，把所有烦恼清空，让心漂流。幸福好像在绽放，那道光线不经意间出现。姐，怎么了？啊，玲玲姐，玲玲和阿旭怎么会在一起？哎，姐，会选新鲜蔬菜吗？这不是要速战速决吗？我可不想跟何小晴一样在超市上头条。放心吧。不会的谢谢，两位挺难用。谢谢。好了，接下来我们要开始上课了。这第一堂课就从我爷爷最喜欢的耶加雪菲咖啡豆开始。哎，等等，我好像听到以前谁给我提起过，是那个，呃，那个那个，埃塞俄比亚，呃，浅度烘焙的，带有花果香的豆子。对，还是日晒豆。日晒豆，这日晒豆和水洗豆之间还是有区别的。一九七二年，埃塞俄比亚为了提高咖啡豆的品质，从而引进了水洗技术。好好做笔记。哦，这近几年耶加雪菲咖啡豆又开始流行起来，因为它的日晒技术。这日晒豆是要工整短小的椭圆形，而且它的果香味儿也会更浓重一点。嗯，闻闻看。哎呀，毕老师，你这速成班也太过分了吧！你就算把知识点揉碎了放进饭里，我硬生生吃也吃不完啊！小琴，啊，好，好，好，我记。走走走走走，快快快快走走走，来都来了，一起进去吧，就体验一天。过了今天，你还是那个乔玲玲。哦，
这个是玲玲姐姐。玲玲姐姐好。姐姐好中午这顿午饭有她做的菜哦。哎，这怎么有只狗啊？我捡来的，很可爱吧？哦。院长带他打了好多针才领回来的。哦。哎，快赶紧进去，赶紧进去。起风了，走走走走走。最近是不是又长高了？嗯。啊，走走走走，赶紧，一会儿做好吃的给你们吃啊。走走。埃塞俄比亚，啊，那个，这些啊，都是我爷爷最平常的喜好，有点多。你什么时候整理的？饮食习惯，服装品牌，起床时间。呃，有备无患吗？哎呀，战狼，我们会不会有点草木皆兵啊？我是担心，嗯，担心你爷爷觉得我不够资格跟你交往啊。我当然不是这个意思，我是想让你多了解一下我爷爷的喜好，好讨他老人家欢心嘛。尝尝，看跟早上是不是一样。嗯。好像番茄酱放多了。第一次做饭嘛，已经很不错了，来日方长嘛。哦，对了，赶紧给孩子们做饭吧。好。我想让你的家人成为我尊敬的长辈，而不是像现在这样如临大敌。这些资料我可以去背，我也愿意讨你爷爷的欢心。可是，如果这样的话，你爷爷见到的还是真正的我吗？临阵抱佛脚的话，的确很容易让人快速满意。可是这份满意的保质期又是多久呢？我怕。我像我哥一样，让心尖上的人受到伤害。好，我知道了。那接下来的行程安排是什么呀？到了，你就知道了。好吧。走吧。走了。嗯，对啊。啊。哎，我帮你背包。背包。这个时候，渔夫像个疯子一样被迫再次来到大海边。比目鱼呢，却应声游了过来。渔夫对他说：“那个老太婆，她要主宰日月。”比目鱼却说：“回去吧。”他又回到那个草棚里去了。就这样，渔夫和他的妻子又回到了旧草棚，凄苦的度过了余生。好了。故事讲完了，比目鱼真是个好鱼，渔夫的妻子太坏了，他是贪婪，所以小朋友们要记住，贪婪是件不好的事情，知道了吗？知道了。玲玲，我要带孩子们去上户外课了。啊，好好，小朋友们，我们谢谢玲玲姐姐，谢谢玲玲。走吧，咱们出去上户外课了。没想到还能见到这样的乔玲玲。我们不是说好一天的吗？所以今天的乔玲玲就是这样的。今天这些安排，都是小晴做过的事情。对乔玲玲来说，可能是新奇的体验；可对小晴来说，都是些再简单不过的日常。怎么了？嗯，没什么
我就是觉得自己曾经的生活好像真的很苍白。哎呀，开心点儿，出来了就不要想家里的事儿，也不要想过去。阿旭，你知道吗？作为乔家的孩子，我妈从小就跟我说，我做什么。不做什么，在外人眼里，都代表着乔家的家教。我必须尽力做到完美，才能撑起乔家的脸面。后来到了中学，我发现，大英附中的女生都很优秀，我的优势就不那么明显了。于是我决定，要增加自己的附加值。这些附加值就包括。找一个在外人眼里看起来十分般配、完美的男生，就像毕战了。乔家、父母、脸面，战了。还有从前我和彩英的友谊。我的世界，就像被框架严格的框上和支撑起来。可是有一天，我发现，父母的婚姻，千疮百孔。战狼是我想错的男生，彩英，是我交错的好朋友。这些搭起框架的木条，一根接着一根的崩塌，我却好像只能站在原地，茫然又无助。可如果你换个角度来想，木框坍塌，你不也没了约束吗？这样一来，你就可以大胆的选一个你想选的方向，一条你想走的路。现在很多粉丝都说我是老天赏饭吃，可是我自己心里清楚，我只不过是不笨，而且真的很喜欢这件事情，所以愿意努力。我刚上节目那会儿特别胖，怎么拍都不好看，所以我就拼了命的减肥，也学会了找角度。还有刚开始学跳舞那会儿，我韧带不好，所以连吃外卖的时候都在压腿。是不是很好笑？以前从来没想过，你背后竟然付出了这么多。是啊，因为我是真的很喜欢唱歌，喜欢站在聚光灯下，也很喜欢站在舞台上，听着节拍的韵律，喜欢他们叫我的名字。你也可以啊。你也可以找到一条你真的喜欢的路，说不定在努力的过程中，还会有很多意外的惊喜和收获啊！可是，我连我自己喜欢什么都不知道。所以啊，所以你就要向远处看，向前看，向更精彩的地方看，一切都会好的。车，哎，怎么来这儿了？和孩子们在一起，你会开心一点吗？张朗，谢谢你，我会和你一起面对的。嗯嗯，这里怎么会有小狗呢？想你们呀，来，小飞，狗狗给你。老板
，你们怎么在这儿？带乔玲玲过来散散心，也是来看孩子们的。嗯，小晴姐姐，小晴姐姐，玲玲姐姐今天给我们做了乌冬面，我们下次想吃你炸的带鱼。好，那下次小晴姐姐就给大家炸带鱼吃。好，谢谢你们愿意来这里。玲玲，我们赶紧把水换了吧。妞妞助理，啊，你们来的正好，还有好多地方没动呢，我们一起擦呗。收回“妞妞”这两个字。啊，今天这个活呢，就交给你们俩去做，我带你去转转。走啦，快点，快跟着哥哥一起去吗？走吧。好，好，哦，好。走吧，小孩子呢，大多都是无忧无虑。和他们在一起，你就会忘记很多让你焦虑的事情。我，我刚刚还在担心，你和战老会不会问我父母的事情？你跟乔总不对外公布，肯定有你们自己的原因。或者不方便的地方，我和战狼不会太多过问的。不过，如果你还是觉得心里压抑的话，我可以教给你一个小技能。嗯，嗯，放过自己。嗯，我爸爸妈妈呢，在我很小的时候就去了非洲。用现在的话来说，我也算个留守儿童了。他们走之前，希望我独立。自由，他们让我多陪陪家人，多陪陪长辈。其实刚一开始，我对他们也有过埋怨，他们自己都不陪我，还要我陪别人。可是后来呢，我才发现，除了亲情，还有友情、爱情和同学情，这些都是可以填补空虚的温暖力量。就像今天，你来福利院看小朋友，他们叫你玲玲姐姐，你对于他们来说。也是一段美好的牵挂。哎，其实很多事情都是这样的，笑一笑你会发现，有很多改变。你关上了一扇门，会从另一扇窗里发现同样的精彩。你和阿旭今天是安慰二人组吗？啊，一个晓之以理，一个动之以情。纯属不谋而合。我好像忽然明白了，为什么战狼会喜欢你，阿旭对你又那么不一样。为什么？嗯，你身上好像有一种让人安心的力量，好像会发光。谢谢。小晴，嗯。我真心的祝福你，我希望你和战狼会幸福。谢谢。啊，不过我要友情提示一点，嗯，情侣之间的成长速度一致，关系才会长远。你和战狼呢，毕竟是在不同的家庭环境当中长大，嗯，一时的步调相同，不代表要把对方的所有家人都处理得当，来日方长嘛。以后会发生什么，谁也不知道啊。你比战狼聪明的多，我相信你明白我的意思的，对吗？嗯。今天是不是很不一样的体验？毕生难忘。今天我也是赶巧嘛。没想到我能尝到乔玲玲同学的手艺，哎呀，好了，小晴你就别调侃我了。你们俩什么时候说话变这样了？你猜。好，好，好，我不说了，我先回学校了，拜拜，拜拜，老板再见。那我们也走吧。嗯，我今天想坐地铁回家，你先自己回去。嗯，我想和你一起。乖啦，去把车开回去啊，去吧。
好吧，这才对嘛。小琴啊，院长还在啊？嗯，副院长临时有事儿，你跟我去见个朋友吧。嗯，我和他要交接点资料。哎呀，有些文件啊，字太小，<笑>我看不清楚。好呀，那走吧。好，呃，我送你们吧。不用了，很近的。<笑>乖啦，走吧，院长。啊、走了。董事长，哎，那个福利院的院长他们过来了。哎呀，哎呀，好久不见，好几年不见了，了你还是这么硬朗，还可以，还可以，坐坐坐，坐坐坐坐。介绍一下，哎，这是小晴，经常来我们福利院帮忙的大学生，这是我的老友，常年旅居国外的查尔斯老爷爷。哦，查尔斯爷爷好。你好，你好。哎哎，这个给你，啊，好的。小青啊，嗯，这个是去年资助的一个埃塞俄比亚人，你看这段。哦。这份资料主要是他的护照信息和居住证信息。啊。埃塞俄比亚人，哎，说起埃塞俄比亚来了，我还真挺想念那个地方。那个地方的咖啡豆就是不一样，是吗？咖啡豆，哎、我想想啊，叫耶加耶加什么？耶加雪菲。对，耶加雪菲。哎呀，那种浅度烘焙，<笑>再带点花果香的味道。哎呀，太妙了！哎，你也喜欢喝咖啡吗？嗯，不喝。啊啊！现在的年轻人呐，就爱喝什么奶昔、奶茶、奶盖。哎呀，哪像咱们当年呢？是啊，你那会儿，早上一壶普洱茶，中午呢，还是一壶普洱茶，到了晚上。又来一壶普洱茶，多少年了，你还没搞懂啊？什么时候喝生普，什么时候喝熟普，那是不一样的。而且普洱茶还分一级、二级，一直到十级，还有特级呢。这个他们年轻人根本不懂。嫩度越高，品级越好。衡量嫩度的标准主要看四点：一看牙头，二看条索紧结厚实的程度。三看色泽光润的程度，四看净度。你看看，你看看，小姑娘知识还挺丰富啊，<笑>不错不错。<笑>有重要的人喜欢，为了讨对方欢心，就提前做了功课。嗯，呃，那个对方一定很荣幸。<笑>好了，小青啊。啊！我和查尔斯爷爷还有点话要说。哦，时间不早了，你先回去吧。啊，嗯，路上注意安全啊。好。啊，哎。那查尔斯爷爷再见，院长再见。哎，再见再见。这小姑娘啊，人真不错，书念得好，而且啊还勤劳，打几份工，独立自主，那么忙啊，还是经常到福利院来看孩子，而且是一连好几年了。你做慈善公益这么久，你应该也知道，有些人呐、啊，他就是为了名声走过场，嗯，有些人啊，来着来着不见踪影了，还有些呢。非常苛刻的，要你给证明、给回馈、给回报。哎呀，可他不一样，他的父母在他小时候就都去非洲了，母亲呢是医生，父亲啊是工程师，他好像有一种与生俱来的使命感，而且做事很有韧性。
，他好像有那种能力，能使人从黑暗坚硬的过往中，轻轻的把里边凿开，然后啊，从缝隙里透过一点光，嗯。姐，你回来了。哦，你有没有遇到什么奇怪的人啊？奇怪的人，嗯，嘿嘿，哎，走。你说的是毕占朗的爷爷吧？嗯，应该遇到了。呃，怎么样啊？普通，正常。如果不是隐约长得像。完全没办法把他和毕占老联系到一起。姐，你都不担心吗？我有什么好担心的？嗯，毕占朗的爷爷不是在毕家从来说一不二吗？谁说我就知道查斯爷爷就是毕爷爷呢？不知者无罪嘛。那，哎呀，放心吧，没有什么好担心的。马上就要期末考试了，你知道吧？这才是你应该担心的事情，姐，你又拿考试堵我。<笑>我对你这么好，你还老这样，考试怎么办？不管你，我上楼了。嗯，期末考试。嗯，爷爷，小朗啊，嗯，我想确认一下。你那个小女朋友做好见我的准备了吗？哎，小琴，我爷爷今晚要见你，我现在带你去买衣服，快快快快快！你等一下。不差这一时半会儿的，先把话说清楚。今晚是话剧《理智与情感》的首演，话剧团的团长是我爷爷在英国时候的老朋友，爷爷想趁这个机会见见老朋友，顺便见一见你。嗯，挺好的。那你先不要自乱阵脚嘛，一步一步来啊。可是距离晚上七点不到十个小时做准备了，话剧要穿正装出席，你不应该急着做头发、买衣服、买鞋子吗？哎呀，放心吧，我是去见你爷爷，又不是上台演话剧去。这样吧。你把剧院的地址发给我，然后晚上见。哎，我带你去买，我知道我爷爷喜欢什么风格的衣服。哎呀，你都把资料发给我了，放心吧，我甚至还知道你爷爷是早上六点四十五起床，我还会穿错衣服吗？晚上见。啊。哎哎，哎呀，希尔先生你好，好久不见，你好，毕老先生，你的中文越来越好了，感谢。安儿小姐又长高了。哦，我来介绍一下我的小孙子毕占朗，小朗，希尔团长，希尔先生您好，预祝您剧团的这次巡演演出成功，很高兴认识你 ，Thank you。嗯，毕爷爷您好，我是何小琴。嗯，这是我女朋友。哦，这是剧团的团长希尔先生。希尔先生您好，预祝您今晚首演成功。谢谢你，美丽的小姐，你真漂亮。谢谢您，毕先生，我们进去吧。好。天这么忙，他有时间去了解那些西方文学吗？梦回简奥斯汀这种名字，他们不学中文的人听上去不会眩晕吗？会。我以为你会安慰我，我才不会安慰你呢。但是毕占朗一定会安慰小青。<笑>小青，没事，有我呢。<笑>
棒。《简·奥斯汀三部曲》里面，我最喜欢的是《傲慢与偏见》。你呢？达西耶和伊丽莎白的确很让人动容，不过我还是更喜欢《理智与情感》。有情人终成眷属，《花好月圆》总是人心所向。也是，《理智与情感》也是符合现代人生活的。比起简·奥斯汀对生活的理解，我还是更喜欢他对人性的揣摩，细腻不刻薄。还有一种温柔的悲悯感。嗯。哎呀，今天晚上的演出很成功，毕竟这是 Jane Austen。如果时间合适，巡演这段时间您可以多来几次。只要我有时间，我一定会再来。好的，时间不早了，我要送孩子们回家。毕先生，再见。再见。小朗，你跟阿尔先回去，我送何小姐回家。爷爷，这么晚了，我来送小晴吧。我就不能送吗？啊，那就麻烦毕爷爷了。去吧，小晴。乖，我回去给你发信息。去吧，走吧。出夕阳。毕爷爷，对不起。你今晚上很聪明。我知道什么事情都瞒不过您，所以您昨天一定发现了，我认出了您是战狼的爷爷。与其让您心中不快，我不如先承认错误。你不光聪明，还狡猾。但我下的功夫都是认真的。你这点我喜欢，诚实。何丫头。嗯。咱们一明一暗已经见过两次了，这两次你的表现我都很满意。我不是个保守的人，我不会拿什么门不当啊、户不对啊来反对你和小朗在一起。但是你别忘了，对小朗而言，我就是一个普通的爷爷。嗯，我希望我的孙子能够跟一个非常棒的女孩子在一起。嗯。所以，安儿就是我选孙媳妇儿的标准。只要你表现的比安儿优秀，那么我绝对不反对你们在一起。毕爷爷，安儿的确是一个很好的女孩子，但我跟她是两个不同的人，是两个独立的个体，所以我跟她之间恐怕没有办法进行比较。何况我今天有幸站在这里和您讲话，也并不是因为我和安儿可以一较高下。而是因为战狼选择了我，同时我也选择了战狼，所以您说的证明恐怕没有办法。我欣赏你的主见。这样，抛开你跟小朗的感情不谈，就算是我这个疯老头子提出的这样一个游戏比拼。赌注就是由我承担福利院所有孩子学业结束之前的教育费用，你考虑吗？到底怎么个情况呀？快给我讲一讲！我们又不知道啊，真的。哎，姐，你回来了啊！哎呀，小晴啊，快快快来！这么大的事情，怎么不和舅妈说呀？我要是知道呀，至少要给你传授一些经验呢。啊啊、哎！快讲讲对方家长什么态度，是不满还是支持？你有没有说什么时候结婚呢、啊？啊，舅妈，你想的太远了。小晴啊，这么优秀，谁挑谁还不一定呢。<笑>那倒是。哎呀，叶子呀、啊。你真得跟你姐姐好好学一学了，妈。今天姐很累了，要不我们就先睡吧。哎，就是就是，你明天不是还要早起吗？走吧，回屋吧，让孩子们早点休息。去吧去吧去吧，我还没问完。去吧走吧走吧。晚安，我还没问完。早点休息啊，别老玩手机。嗯，怎么样？快快快，跟我们说说什么情况？嗯，一切还算顺利。
去了，今晚的首演很棒，要是你在就好了。哎，你想看吗？我想跟你一起看一次。爷爷安排了一场我和小青姐姐的比赛，我必须答应。可是我不知道我该不该赢。啊，东方，我知道你在躲我，也不会听我发的语音。可是，可是，爷爷让我必须尽力。不然就让我跟狼哥哥订婚。可是，爷爷让我必须尽力，不然就让我跟狼哥哥订婚。大英有保送优先权，但最后一次诊断考试的成绩仍旧关系着保送资格。陈儿啊，说的就是你，啊、怎么还没提高警惕啊？这都什么时候了？我可是把东方玉都从隔壁班找来监督你了。今天，要么你做完你手里那套卷子，要么你让我手里这套你的卷子有个看得过去的分数，不然就别走了。小琴，哎，坐。哎，我发现你的衣服我穿着还挺合适的嘛，合适就好。哎，我们这样子好像小丸子啊。哎，小琴，快跟我们说说，今晚到底怎么样啊？嗯，今天晚上在剧院都很顺利。钱儿儿也问了我一些问题，不过都不要紧。之后呢？之后，赵朗的爷爷让我以游戏的形式和安儿进行一场比赛。什么比赛啊？为什么要比啊？形式未定，不过战狼的爷爷说，如果我能获胜的话，他就以个人的名义资助福利院所有的孩子学业终止之前的费用。哇！又上大英公众号了。自从得到了你毕战狼的青睐之后，我在大英的名气也是越来越大了。对不起嘛，我没能管住我爷爷。哎呀，说什么呢？我又没怪你。反正我也不是多稀罕成为你毕家的人，我也只有得到了才能光明正大的说。哎，不过如此吧。什么叫不是多稀罕？你的碗里已经装了我了，就别想惦记着锅里的了，<笑>知道了吗？哎，不是，嗯、你放开我！<笑>哎呀，我打死你！哎，哎呦，还能站稳？哎呀，你看啊。就算站不稳，就要摔倒都不投降的你，还有什么事情能难得倒你？再说了，输了比赛又怎样？我看上了你，还能让你跑了不成？哎呀，别闹了，快帮我想想怎么才能不输吧。你放心，这次啊，我不会让你一个人战斗。嗯，我已经约了大家秘密基地见。什么秘密基地啊？跟我走。别急，说不定有什么事儿。快点啊！大家都来啦！快快快！对啊，既然是要比赛，那就要集思广益，争取胜利。<笑>喂，我说，在这就别戴墨镜了吧？哎、这，这未雨绸缪，你还给我！<笑>刚刚赶紧说吧，我是严谨。请慢用，快说说这次比赛吧。不可思议的晴朗，哦耶！回忆
重现在你我面前，思念着，伤感着，爱的画面像昨天。指尖流走约定，浮现在我眼前。梦缠绕，把心寄给我们。是。